தேடி சோழனிடம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி நரை கூடி கிளப் பருவம் எய்தி கொடும் கூற்றுக்கு இறையென பின்மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயா இது பாரதியினுடைய அற்புதமான வாக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்திலே அறிவுரை இருக்கிறது பாருங்கள் பத்தாம் வகுப்பு நம்முடைய யாராவது மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் வீட்டுக்கு வருகிற ஒவ்வொருவரும் அறிவுரை சொல்ல தொடங்கி விடுவார்கள் பத்தாம் வகுப்பு நீ தான் நிறைய மதிப்பெண் வாங்கணும் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வாழ்க்கை நிர்ணயிக்க போகிறது ஒன்பதாம் வகுப்பு வரைக்கும் நம்மளை யாரும் என்னான்னு கேட்க மாட்டாங்க பத்து அல்லது பதினை பத்தை தாண்டி பதினொன்று பனிரெண்டு என்று வருகிற பொழுது வீட்டுக்கு வருகிற அத்தனை பேரும் யோசனை சொல்வார்கள் அந்த யோசனை முடிந்த பிறகு வீட்டில் இருக்கிற அந்த பெருமக்கள் சொல்வார்கள் பார்த்தாயா கேட்டாயா அது பிரகாரம் நடந்து கொள் வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டமான நேரம் எது என்று சொன்னால் எங்கள் மாணவர்களுக்கு இந்த பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு இந்த மாணவர்கள் எல்லாம் படாத பாடுபடுகிறார்கள் தெரியுமா எப்பொழுது பார்த்தாலும் படி 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 இது எவ்வளோ பெரிய தவறுக்கு அவனை அழைத்துச் செல்கிறது தெரியுமா படிப்பின் மீதே ஒரு வெறுப்பு வந்து விடுகிறது படிப்பு என்பது கஷ்டப்பட்டு படிப்பது அல்ல அவன் இஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டும் அவனுடைய மனம் அதிலே லைக்க வேண்டும் எல்லாருக்கும் எல்லா பாடமும் வந்து விடுமா பிடித்து விடுமா ஒருவருக்கு வரலாறு பிடிக்கும் ஒருவருக்கு அறிவியல் பிடிக்கும் ஒருவருக்கு கணிதம் பிடிக்கும் ஒருவருக்கு தமிழ் இலக்கியம் பிடிக்கும் ஆனால் எல்லோரும் இன்ஜினியர் ஆகிவிட்டால் இன்றைக்கு மற்ற வேலைகள் செய்வதற்கு யார் இருக்கிறார்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஒவ்வொரு தகப்பனும் சொல்லுகிற வார்த்தை நான் தான் படிக்கலை நீயாவது படிப்பா பத்திரிகைகளிலே நாம் செய்தி பார்க்கிறோம் நீதிமன்ற வளாகத்திலே தேநீர் விற்பவர்களுடைய மகள் சட்டம் படித்து அதே நீதிமன்றத்திற்கு நீதிபதியாக வந்து அமர்கிறார் என்கிற செய்தியை நாம் பத்திரிகைகளிலே படிக்கிறோம் பத்து கோடிகளே ஒருவர் அப்படி வருவார் அதை வைத்து கொண்டு உடனே வீட்டிலே தொடங்கி விடுவார்கள் பார்த்தாயா டி விற்பவருடைய பிள்ளை இன்றைக்கு நீதிமன்றத்திலே நீதிபதியாக அமர்ந்திருக்கிறது இதெல்லாம் அவரவர் செய்கிற கர்மாவின் விளைவு திருவள்ளுவர் அழகாக சொல்வார் ஒருமை கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எழுமையும் ஏமாப்படைத்து என்று சொன்னார் ஏழு பிறவைக்கு கற்ற கல்வி வருமாம் முன் ஜென்மத்திலே கற்ற கல்வி பல ஜென்மங்களுக்கு அது தொடர்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் ஒருவன் தன் உண்மை அறிவே மிகும் என்று சொல்லுகிறார் எவ்வளவுதான் புத்தகங்களை நீங்கள் கற்றாலும் உங்கள் உள்ளத்திலே இருக்கிற அறிவு தான் மிகுந்திருக்குமாம் இதை நான் சொல்லவில்லை ஐயன் திருவள்ளுவன் சொல்லுகிறான் நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் எவ்வளவு நூல்களை படித்தாலும் உண்மை அறிவு அதைத்தான் நாம் தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு மாணவர்கள் நான் நான் என்னுடைய அனுபவத்திலே நிறைய சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்துகளிலே நான் ஆசிரியர் பணியிலே உள்ளே நுழைந்து ஐந்து ஆண்டுகளை கடந்த நிலையிலே என்னிடத்துல ஒரு வகுப்பு வழங்கப்பட்டது அந்த வகுப்பு எப்படி என்றால் பத்தாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய மிகவும் கடைநிலையிலே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை எல்லாம் பொறுக்கி போட்டு தனி ஒரு வகுப்பாக தருவார்கள் முப்பத்தைந்து மாணவர்கள் அதில் இருப்பார்கள் முப்பத்தைந்து மாணவர்களுமே லேட் ப்ளூமர்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும் படிக்க கூடாதவர்கள் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் படிக்க முடியாதவர்கள் என்று சொல்ல மாட்டேன் லேட் ப்ளூமர்ஸ் தாமதமாக மலரக்கூடியவர்கள் என்ன அற்புதமான வார்த்தை பாருங்கள் அந்த முப்பத்தைந்து மாணவர்களின் கரங்களிலே ஒப்படைக்கப்பட்டார்கள் நான் தான் அவர்களுக்கு வகுப்பு ஆசிரியர் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் அந்த முப்பத்தைந்து மாணவர்களும் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்புகளிலே பல்வேறு நிறுவனங்களிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி புறக்கணிக்கப்படுபவைகள் தான் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய வெற்றிகளை தருகிறது எனவே தயவு செய்து யாரையும் புறக்கணித்து விடாதீர்கள் புறக்கணிக்கப்படுபவர்கள் வாழ்க்கையிலே அதை 
ஆயுதமாக மாற்றி மிகப்பெரிய வெற்றிகளை பெறுகிறார்கள் எனவே பிள்ளைகளை அவர்கள் எண்ணத்தின்படி விடுங்கள் கலீல் கீப்ரான் சொல்லுகிறார் இவர் சில்ட்ரன் இஸ் நாட் இவர் சில்ட்ரன் உங்கள் குழந்தைகள் உங்கள் குழந்தைகள் இல்லை உங்கள் எண்ணங்களை ஒருபோதும் அவர்கள் மீது திணிக்காதீர்கள் அவர்கள் அவர்கள் எண்ணத்தோடு இந்த உலகத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் எனவே அன்பார்ந்த பெருமக்களே ஒவ்வொருவரும் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் தான் எனவே சாதிப்பதற்கு சில நேரங்களிலே அந்த காலச்சூழல் தடையாக இருக்கலாம் ஆனால் மிகப்பெரிய வெற்றியை குவித்தவர்கள் அத்தனை பேருமே படிக்க முடியாதவர்கள் என்று புறம் தள்ளப்பட்டவர்கள் தான் அவர்கள் தான் இன்றைக்கு மாபெரும் மேதைகளாக வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சிந்தனையையும் உங்கள் பிள்ளைகளிடத்திலே சொல்லி அவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை ஊட்டுங்கள் அப்பொழுதுதான் அவர்கள் வாழ்விலே மிகப்பெரிய வெற்றிகளை குவிக்க முடியும் எனவே பெற்றோர்களே இந்த சிந்தனையை உள்வாங்கி கொண்டால் உங்களுக்கு என்னாலும் நன்னாளாய் வாய்த்திருக்கும் நன்றி வணக்கம்